不得当时许久久说，冰帝是用冰雹给猎杀者造成了毁灭性打击，这真的是毁天灭地一般的威力啊！被爆者的实力越强，爆炸威力也就越大。方才我感觉到，暗金红爪熊双爪的攻击力堪称恐怖。真是越来越大，我已经试验过的技能都敢用，万一你控制不住呢？周老师，原来您一直都在暗中保护我们。班长是为了保护我才用冰雹的，您可千万不能责罚他。<笑>你们自己就能制服堪比万年魂兽的暗金孔爪熊，老师高兴还来不及呢。这暗金孔爪熊是罕见的攻防一体魂兽，它的魂环非常适合潇潇。还有。这块右掌骨更为珍惜，作为外附魂骨，不会影响以后吸收右臂骨，又有暗金孔爪这个技能，可撕碎巨龙，震撼天地。只是，吸收者必须自己压制其中强悍的血脉力量，极为困难。太好了，潇潇，你赶快把魂环和魂骨吸收了吧。不，班长，我觉得这块魂骨应该是属于你的，毕竟是你制服了暗金孔爪熊。可是，我的体质是最弱的。稍有不慎，可能就会反噬。班长，你是极致之兵，一定可以的。我吸收魂环，你吸收魂骨，就这么说定了。看来你们已经能独当一面了，我就先回学院了。
全体班主任搜寻并保护各班级学员。局席，局席，全体学员立即撤出。全体班主任搜寻并保护各班级学员。快，汇报开山科，学员遭到入侵，公路点布置一处，对方至少有十人，其中至少有四名封逃动物。从诡异的功法来看，恐怕是有组织的邪魂师。前面就是核心区，大家小心。嗯、是赤火猴群。这四个人现在处于上方，但猴群数量极多，他们很快就会处于劣势。赤火猴是火属性魂兽，脾气极为暴躁，攻击性强，并且极其记仇。还是那四个人不小心侵犯了他们的领地。我叫维娜，这三位是莫飞云、暮雪和北唐，我们是来猎取魂环的，没想到被赤火猴群给缠上。刚才是你救了我吧？谢谢你，美女姐姐不用客气。我是潇潇，他们两个是霍雨浩和王东，嗯、我们也是来猎取魂环的。嗯、这群人，云武魂和雪武魂，都是很稀少的武魂。却都在保护这个维娜，维娜的身份看来很尊贵。你们只有三个小孩子，就赶来核心区吗？前面恐怕会有更多的万年魂兽出没。莫大叔，不如我们跟他们结伴而行吧，也算是报答他们的相救之恩。忽有两只魂兽在争斗，至少都是万年级别。嗯，我们绕路。范宇，这到底是怎么回事？莫老，不好了，小桃的情况我已知晓了。那争斗的二者之中，有一个精神类气息的，正好适合你。你一个人，赶紧悄悄过去看看，别惊到两只魂兽。我一个人，天龙哥，那边可是有两只万年魂兽，我,我怎么打得过？怕什么？退一万步说，咱们还有冰冰呢，快去看看，你相信哥。王东，潇潇，嗯
，附近好像有一只适合我的魂兽，我去看一眼。你们跟着莫大叔他们先行一步，我马上回来。最高会议全体通过，极限单兵计划正式开始。天哪，这就是你发现的适合雨后的魂兽？我只是感受到适合雨后精神波动的魂兽气息而已。从理论上说，不，理论上。要是杀了他，整个星斗大森林都要沸腾。这可是帝皇瑞兽，在任何魂兽世界中的象征意义都是无与伦比的。十万年魂兽看到它也要绕着走。这只魂兽究竟是什么？它叫三眼精灵，乃是上古瑞兽。所栖息之处，所有魂兽成长的速度都会加倍，更有魂兽治愈者之称。所以，但凡现世，必被尊为帝皇。听闻三眼金宁是现在世上唯一的一只瑞兽，甚至拥有极致之光属性。不好，你刚模拟了我的凶煞气息，三眼金宁可能会察觉。快走！伤害这些弱小魂兽的独眼巨人往那边跑了，我没有伤害弱小魂兽。怎么回事？宇浩，这只三眼金尼能够感知命运，我现在将你的生灵之眼与它的树眼相连，接引一些它的能力。放心，不会伤害到他。囚禁吸收我的星斗大森林几大超级存在之一，十大凶兽排名第八，赤王。
史莱克学院的人，问过我的意见了吗？人类，你以为我怕了你吗？那只是我看到双子独眼巨人冲来，情急之下想模拟十万年魂兽的气息吓走他而已。你看，三眼金尼没受什么伤害。好，我姑且信你们一回。想来就来，想走就走，真当我史莱克的人好欺负？待怎样？一头精神系魂兽，修为至少。宇浩，你要几千年修为的魂兽？一万五千年。第三魂环一万五千年。你确定撑得住？我有一招秘法，可以先将魂环中的大部分威能封印住，只吸收一部分。等到身体强度跟上后，再慢慢释放被封印的力量。不过这个秘法只对精神系魂师有用，听到了没有？我要一头一万五千年修为的精神系魂兽。好。已经没事了。好可爱！我的。放开瑞兽，这只魂兽你们带走。一万五千年修为的紫灵贝。品质终究还是差了点儿。人类，你敢食指凶兽之首，黑龙，地天。原来是地天。也罢，给你这个面子。我们走，回学院吸收魂环。
，老师，我获得第三回魂了。